ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಂತೆ ಕ್ವಿಜುಗೊಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಅದು ದಂಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುವ ಒಂದು ವಾದ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಯಾವ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದವರು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗಿರುವುದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿಯೇ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಯಾವಾಗ ಸಾರಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪುರಾತತ್ವದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಆಗಿರುವ ವಯಸ್ಸರಾಗಿರದಂಥ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ದ ಆನ್ಸಿ ಎಂಟ್ ಮೋನೋಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜೆನ್ ಅವರು ತರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಿ ಕೆ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಇದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಸಾ ಹದಿನೇಳರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇದು ಯಾವುದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿ ಯಾವಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮುಗಿದಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಈ ವರದಿಗಳಂದ್ರೆ ಈ ವರದಿಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಿಗಲಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ